Hello everyone. Our today's topic is chemical reaction. Let us first discuss what do you mean by reaction. Reaction क्या होता है? Reactions को अगर मैं simple लगी अगर ये बोल दूँ कि जो existing bonds होते हैं, जब वो टूट जाते हैं और new bond का formation होता है, तो वो reaction कहलाता है. That is, older bonds or existing bonds are broken and new bonds are formed. अभी जो हम older bonds बोल रहे हैं, इनका मतलब ये नहीं है कि 20-30 साल पुराने bond. इनका मतलब ये हुआ कि जो bond reactant side में होंगे वो टूटकर जब प्रोडक्ट बनेगा तो न्यू बॉन्ड के फॉर्मेशन हो जाएंगे इज दैट क्लियर तो ये हो गया हमारा रिएक्शन मतलब कि पुराने बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होना अगर हम सिंपल से वर्ड में बोलें अब देखो जब केमिकल रिएक्शन होते हैं ना तो जनरली बहुत सारे जो हैं वो फैक्टर्स जो हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं बहुत सारे चेंजेस आपको पढ़ना होगा केमिकल रिएक्शन डेली लाइफ में होते हैं हमारे आस हर जगह केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं ठीक है अगर आप अपनी साइंस को प्रैक्टिकल चीजों से एस्टिमेट करके देखो रिलेट करो तो अब आपको समझ में आएगा कि हाँ ट्रूली हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है एक्चुअली में हमारे आसपास जो चीजें हो रही अब जैसे केमिकल रिएक्शन के बहुत सारे एग्जांपल एक सिंपल से एग्जांपल आप हमेशा अपन पढ़ते हैं और हमको पता होता है कि रस्टिंग ऑफ आयरन की जो लोहे की चीज होती है आयरन की चीज है आप उसको बाहर खुला छोड़ दो तो उसमें रस्ट लगना शुरू हो जाती है या ग्रेप्स का फर्मेंटेशन आप बोल लीजिए जो वाइन बनाने के लिए यूज होता है फूड गेट डाइजेस्टेड इन आ बॉडी ये भी एक केमिकल रिएक्शन है जो डाइजेशन है फूड का वो क्या है वो केमिकल रिएक्शन है अब रेस्पिरेशन ये सारे क्या है ये भी केमिकल रिएक्शन है तो इसपे हमको क्या उसका प्रोसेस नहीं पढ़ना है हमको पढ़ना है केमिकल रिएक्शन क्या होता है तो केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या क्या चेंजेस हम देख सकते हैं क्या चीजें होती हैं तो जब केमिकल रिएक्शन होते हैं तो आप क्या बोल सकते हो स्टेट चेंज होता है कलर का चेंज देखते हैं हम गैस का एवोल्यूशन देखते हैं या चेंज इन टेम्परेचर देखते हैं ये सब जनरल चीजें हैं जो आप जब पढ़ोगे केमिकल रिएक्शन तो आपको देखने को मिलेगी अब एक एग्जाम्पल जब आप अपनी एनसीआर बुक पढ़ते हैं तो उसमें एक्टिविटी दी रहेगी आपको स्टार्टिंग में आप पढ़ोगे कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन तो उसमें ये दिया रहता है कि जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्नर के पास लेके आएंगे तो क्या होता है जो मैग्नीशियम रिबन था वो आप किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा एश के फॉर्म में राख के फॉर्म में तो जो राख बनी आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो जो एश बना जो राख बनी वो क्या बना मैग्नीशियम ऑक्साइड बना अब देखिए क्वेश्चन अराइज होता है कि जो मैग्नीशियम रिबन आप बर्नर के पास लेकर आए तो वो जला क्यों वाई इट इज बर्निंग तो जब मैग्नीशियम है अब ये वो तो सिर्फ मैग्नीशियम था तो ऑक्साइड कैसे बन गया तो आपको पता है बर्निंग प्रोसेस के लिए कोई भी चीज तभी जलती है जब उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई होती है तो जो एटमोसफियर में ऑक्सीजन था वो किसको हेल्प कर रहा था बर्निंग में हेल्प कर रहा था इसीलिए तो क्या बना आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया ये भी आपको एक एक्टिविटी दी है जो ये बर्न होता है मैग्नीशियम रिबन किस फ्लेम से बर्न होता है व्हाइट फ्लेम से बर्न होता है तो ये सारे जो चीजें हैं फैक्टर ये हम सारे क्या देखते हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान देखते हैं अब केमिकल रिएक्शन में आपको पढ़ना है की केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के है कौन कौन से केमिकल रिएक्शन है तो चलिए फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा फर्स्ट केमिकल रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन सिंपल सा रिएक्शन नाम से ही समझ में आ रहा है इसका स्टेटमेंट क्या हो सकता है कॉम्बिनेशन किससे बना कंबाइन से बना है तो मतलब कि जब कोई भी चीजें एक तो अकेला कंबाइन नहीं होगा ना तो जब दो या दो से ज्यादा चीजें कंबाइन होके जो रिजल्टेंट देंगी जो प्रोडक्ट देंगी वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है उसको याद कहाँ करना पड़ा बोलिए तो व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो आपको एक चीज आप क्या ध्यान रख सकते हैं कि अपन बोल रहे हैं जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन हुए तो वो क्या बनाए प्रोडक्ट बनाए तो आपको ये लिखना जरूरी है इट फॉर्म्स अ सिंगल प्रोडक्ट क्योंकि ये सारे आपस में कंबाइन हो गए जिसे मान लो ए और ए प्लस बी मेरा रिएक्टेंट है या ए प्लस बी प्लस सी ये भी एक रिएक्टेंट है तो जब ये सारे कंबाइन हुए तो इन्होंने एक प्रोडक्ट बना लिया ए बी तो ए बी जो बना वो क्या बना सिंगल प्रोडक्ट बना तो मेरा स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए वेन टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट को अंडरलाइन करो इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन अब समझ में आ गई होगी अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन को जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा बहुत बार कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन ना लिख के सिंथेसिस रिएक्शन लिखा रहता है तो आप कंफ्यूज मत होना द अदर नेम फॉर कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज सिंथेसिस रिएक्शन क्लियर है ओके okay. अभी जो आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे हो ना एक चीज और है अभी जब आप थोड़ी कोई और रिफ्रेशर या बुक्स पढ़ोगे तो उसमें हो सकता है ऐसा लिख के आए कि एलिमेंट कंबाइन होते हैं एटम कंबाइन होते हैं मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है एटम का मतलब होता है सिंगल जब वो अकेला रहता है और मॉलिक्यूल क्या होते हैं 
जब बहुत सारे एटम कंबाइन हो जाते हैं एक से ज्यादा ऑब्वियसली तो वो क्या कहला जाते हैं मॉलिक्यूल कहला जाते हैं एलिमेंट हम किसी भी प्योर चीज को बोलते हैं तो सारे एलिमेंट हम हमको पढ़ने को मिलता है ठीक है हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है हीलियम है अब चलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एग्जाम्पल देखते हैं ए प्लस बी तो हम लिखते ही आए हैं चलो अब आगे देखते हैं अमान लो हाइड्रोजन जो है एच टू इन स्टेट वो रिएक्ट कर रहा है आपका ऑक्सीजन के साथ ओ के साथ बन क्या रहा है वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया तो अब एक चीज देख पा रहे हो अपन को फोकस करना है कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है तो हम यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि ये जो दोनों आइटम है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों क्या किए जुड़ गए आपस में और जुड़ के इन्होंने क्या बना लिया वाटर मॉलिक्यूल बना लिया जो कि लिक्विड स्टेट में है तो अभी मैंने आपको जब स्टार्टिंग अपन केमिकल रिएक्शन की किए थे तो मैंने आपको क्या बोला था कि जब केमिकल रिएक्शन होते हैं तो स्टेट में चेंज अपन देख सकते हैं अब आप देख पा रहे हो कि जब रिएक्टेंट आपने लिए थे तो आपके दोनों आइटम किस स्टेट में थे यश स्टेट में थे अभी कॉम्बिनेशन की बात किसमें कन्वर्ट हो गए लिक्विड स्टेट में सो यू कैन से दैट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन देर इज अ चेंज इन द स्टेट वी कैन सी राइट ओके अनदर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ कोल जो कार्बन का फॉर्म है तो दूसरा एग्जाम्पल हो गया कार्बन सॉलिड स्टेट में या कोल बोल सकते हैं आप वो कोल लिखा हुआ देख सकते हो बहुत जगह ये रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ C प्लस ओ टू गेस्टियस स्टेट में ये क्या बना लिया एक था सॉलिड स्टेट में एक था गेस्टियस स्टेट में ये दोनों कंबाइन हो गए कॉम्बिनेशन पड़ रहे हैं सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा सिंगल प्रोडक्ट क्या बन गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया ये हो गए दो एग्जाम्पल अच्छा अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो हम समझ गए कि क्या चीज है हमने उसका एग्जाम्पल भी देख लिया ये भी बढ़िया बात है अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है कैल्शियम ऑक्साइड कोई क्लाइंट जिसको आप कहते हो अब अपन इसका एग्जाम्पल लेते हैं मेरे पास एक बीकर है प्रैक्टिकली समझो आप इस चीज को एक बीकर है या कोई भी आप ग्लास टाइप का समझ लो वेन यू आर स्टडिंग केमिस्ट्री आई स्पीक बीकर तो अगर मेरे पास एक बीकर है उस बीकर में हमने क्या ले लिया कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया क्विक लाइन जो सॉलिड फॉर्म में अब उसमें हम क्या एड कर रहे हैं वॉटर एड कर रहे हैं जैसे ही आपने वॉटर एड किया मतलब मैं मेरा रिएक्टेंट क्या बन गया सी प्लस क्या मिला दी मैंने वाटर मिला दी एच टू ओ सी ए जो था वो किस फॉर्म में था सॉलिड फॉर्म में चलो ठीक है भाई सॉलिड लिख दिया वाटर मिला दिया मैंने लिक्विड फॉर्म में जब कैल्शियम ऑक्साइड में जिसका दूसरा नाम कोई क्लाइम भी होता है हमने वाटर को मिलाए तो हम क्या देखना देख पा रहे हैं क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं जब आप इसको इसको प्रैक्टिकली करोगे लैब में तब आप इस चीज को समझ पाओगे जब तक आप ऑब्जर्व नहीं करोगे ना तब तक आप समझोगे नहीं तो हमने ये देखा कि गैस इवॉल्व होना शुरू हो गई पानी डालने के बाद गैस इवॉल्व होना शुरू हो गई अब भाई जो बीकर था वो भी उसको जब हमने छू कर देखा तो वो क्या हो गया गर्म हो गया जो बीकर का सरफेस था वो क्या हो गया गर्म हो गया अब जो बीकर का सरफेस गर्म हो रहा है वो क्या शो कर रहा है कि जो हीट है वो क्या हो रही है बाहर की तरफ निकल रही है ठीक है हीट जो है वो क्या हो रही है इवॉल्व हो रही है रिलीज हो रही है तो ये जो हीट का इवॉल्व होना है या रिलीज होना है ठीक है इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस किसी भी रिएक्शन के दौरान When you study any of the reaction, whether the combination, decomposition और आगे और भी पढ़ेंगे तो इसमें ये सारी चीजें आपको आएंगी तो मतलब आप इन ये बोल सकते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के टाइम क्या होता है एक्सोथॉमिक प्रोसेस होता है अगर कॉम्बिनेशन हो रहा है मतलब एक्सोथॉमिक होगा हीट जो है वो क्या होगी बाहर को निकलेगी मतलब कि हमने जो एग्जाम्पल लिया था कि कैल्शियम ऑक्साइड में जब आपने पानी को मिलाया बना क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है ना सी ए ओ एच होल्ड ट्वाइस ठीक है इसको हम कहते हैं स्लेग्ड लाइन इसका दूसरा नाम है स्लेग्ड लाइन कभी कभी ये पूछ लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का व्हाट इज ऑफ द नेम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये स्लेग लाइन का दूसरा नाम केमिकल फॉर्मूला देख के आपको नेमिंग करते आना चाहिए तो स्लेग लाइन क्या है कॉमन नेम है ओके तो कैल्शियम हाइड्रो इसका नाम हो गया तो आप समझ गए की इस रिएक्शन के दौरान क्या हो रहा है हीट जो है वो क्या हो रही है बाहर निकल गई है ये अपन बोल सकते हैं एनर्जी रिलीज हो रही है तो ये क्या है एक्सोथोमिक रिएक्शन ये एक्सोथॉमिक प्रोसेस मतलब कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है तो उसमें एक्सोथॉमिक प्रोसेस होगा एक्सो का मतलब ही होता है एक्सो मींस आउट एंड थर्मिक मींस हीट तो हीट जो है वो कहा है बाहर की तरफ निकली एक्सो मींस एग्जिट वाला वर्ड आप याद रखना ओके नाउ सी देर आर सो मेनी रिएक्शन और एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्बिनेशन अभी अपन ने जनरली लिए रेस्पिरेशन का भी एग्जाम्पल है तो रेस्पिरेशन भी में भी क्या होता है कि एक्सोथॉमिक प्रोसेस है और भी एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो एग्जाम्पल जैसे कि अपन ये बोल सकते हैं कि बेरियम बी ए जिसका सिंबल होता है जब वो फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा एफ टू के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाता है बेरियम फ्लोराइड बी ए एफ टू ये
अब दूसरा रिएक्शन देखो मैग्नीशियम रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड ये भी क्या है अपना देखो बन क्या रहा है मैग्नीशियम कार्बोनेट और हमने पढ़े हैं हमको रिएक्शन को देख के समझ में आ जाना चाहिए कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है कि कौन सा रिएक्शन है तो क्योंकि दो यहाँ पे रिएक्टेंट कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं अभी मैंने पढ़ा भाई क्या होता है सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है तो अब देखो आप ये सब जो मैं सारी चीजें बोल रही हूँ कि बेरियम फ्लोरिन के साथ रिएक्ट करके बेरियम फ्लोराइड बना या बुक में जो पढ़ते हैं बहुत सारे रिएक्शन के बाद की बहुत ही अमाउंट की हीट रिलीज होती है तो हर बार ये जो हीट का अमाउंट है ना आप इसको ऐसे ही नहीं मेजर कर सकते ये सब टेक्निकली मेजर होते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ जाना चाहिए या हो सकता है आप जब ये वीडियो को देख रहे होंगे या कभी भी पढ़ोगे तो आप ये क्वेश्चन दिमाग में स्ट्राइक करेगा ना जैसे मैं बोल रही हूँ कि बेरियम फ्लोराइड में हाईली एक्सोथर्मिक है मतलब बहुत ज्यादा हीट निकलेगी एज कम्पेयर टू दूसरे रिएक्शन तो ये कैसे पता चल रहा है छूने से सिर्फ हम इतना बता सकते हैं कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रही है क्योंकि वो बीकर जो है वो गर्म हो गया कभी भी आप लैब में प्रैक्टिकल करोगे इन फ्यूचर तो आप एक चीज हमेशा याद रखना कि जब आप प्रैक्टिकल करते दौरान अगर आपका बीकर या टेस्ट ट्यूब हीट अप हो रहा है गर्म हो रहा है मतलब कि वो एक्सोथोमिक प्रोसेस चल रहा है उसमें तो ये एक पहचान होती है तो अब ये चीज एक्चुअली में सब कैसे मेजर होती है ये सब स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू मेजर होती है तो इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है बस एक नॉलेज होना चाहिए कि हाँ ठीक है भैया ये इस प्रोसेस के थ्रू होती है तो ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन अब देखिए कोई जरूरी नहीं है जितने एग्जाम्पल मैंने आपको दी हूँ सिर्फ उतने ही सफिशियंट है ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे बस आपको क्या ध्यान में रखना है आपको ये ध्यान में रखना है कि ये सारे रिएक्शन जब होंगे कॉम्बिनेशन तो प्रोडक्ट क्या है एक ही बनेगा सिंगल प्रोडक्ट बनेगा कमिंग टू द नेक्स्ट योर नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन दैट इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको पता होगा या आप सुने होंगे कि घर में मैं जनरल बता रही हूँ पहले आप जनरल से कंपेयर कर लो ताकि भूलो ना कभी भी किसी वर्ड के आगे अगर डी लगा है डी मतलब डी ई वाला डी लगा है तो उसका मतलब होता है लॉस या टूटना याद रखना ब्रेक होना या टूटना तो डी कम्पोजिशन मतलब कि कॉम्बिनेशन में तो जुड़ गए थे अब डी कम्पोजिशन में क्या होंगे डी कम्पोजिशन रिएक्शन क्या होते हैं जहां पर चीजें ब्रेक हो जाती है ये होता है डी कम्पोजिशन रिएक्शन अब इसको लिखे कैसे क्या है इसका स्टेटमेंट तो आप बोल सकते हो इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच ए सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इन टू टू और मोर एलिमेंट या न्यू कंपाउंड जब एक कोई सिंगल कंपाउंड आप देखोगे रिएक्टेंट में मान लो एक ही कोई रिएक्टेंट लिखा है अब वो जो है जैसे अपन अब भी बढ़े थे मैग्नीशियम और कार्बन डाइऑक्साइड के एग्जाम्पल में कि मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाया एक प्रोडक्ट बना था तो इस टाइप का कोई अगर रिएक्टेंट आपका है जैसे मान लो अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट आप समझ पा रहे हो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट टूट कर क्या होता है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है ये डिपेंड करता है कैसा रिएक्शन है अब देखो एक चीज और इम्पोर्टेंट मैं बोलना चाहूंगी अपन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड यूज कर रहे हैं कि चीजें टूट जाती है तो कैसे टूटेंगी थोड़ी से तो आप तोड़ोगे नहीं ठीक है तो हाउ इट विल ब्रेक इसका मतलब कुछ ना कुछ उसमें सोर्स इन्वॉल्व है तभी वो ब्रेक होगा तो उस रिएक्टेंट को ब्रेक करने के लिए एक एनर्जी सोर्स की जरूरत होती है तो जो आपका एनर्जी सोर्स है या तो वो हीट के फॉर्म में हो सकता है या तो वो लाइट के फॉर्म में हो सकता है या वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो सकता है ये इन तीन तरीकों के एनर्जी सोर्स को अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं रिएक्टेंट को ब्रेक कर सकते हैं जैसे मान लो ए और बी एक रिएक्टेंट है तो जब इसमें क्या हुआ हीट अप्लाई की इसको जब अपने गर्म किए जब कोई भी चीजें गर्म होती है तो वो ब्रेक होती है आप हमेशा याद रखो तो इसको जब गर्म किए तो ये क्या हो गया ब्रेक हो गया और ये ब्रेक होके किस में कन्वर्ट हो गया ए प्लस बी में एग्जाम्पल लाइम स्टोन है मेरे पास मार्बल जिसको बोलते हैं आप हम जनरली सुनते हैं रोज कैल्शियम कार्बोनेट को मार्बल बोला जाता है ठीक है ये लाइम स्टोन बोलते हैं इसको जब हम हीट करते हैं ये हीट का सिंबल है ट्राइंगल आप देख रहे हो ठीक है एरो के ऊपर यह है हीट का सिंबल इसको जब आपने हीट किया तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो गया ब्रेक होना शुरू हो गया तो ये जब ये ब्रेक हुआ तो किस फॉर्म में ब्रेक हो गया ये एक मिल गया अपन को कैल्शियम ऑक्साइड और ये मिल गया आपको कार्बन डाइऑक्साइड एक क्विक लाइन में कन, आ, ब्रेक हुआ और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हुआ ओके अब अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन ओके अब टाइप्स में आ जाइए आप टाइप्स में क्या क्या है थर्मल डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप है आप समझ लो क्योंकि स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में ही आपने डिस्कस किए हैं
या वो लाइट के फॉर्म में होगी या वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में होगी किसी भी फॉर्म में हो सकती है तो अब टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन हमने देख लिया एक थर्मल है इलेक्ट्रोलिटिक है फोटो डिकम्पोजिशन ओके फर्स्ट लेट एस सी वॉट इज थर्मल डिकम्पोजिशन थर्मल ठीक है एक्सो थर्मिक जो थर्म वर्ड आता है ना टी एच ई आर एम मतलब की हीट की बात हो रही है ओके okay. तो थर्मल डिकम्पोजिशन के को थर्मोलिसिस भी कहा जाता है अब थर्मोलिसिस को अगर मैं तोड़ दू थर्मो प्लस लिसिस लिसिस का मतलब होता है ब्रेक क्लियर तो दूसरा नाम जो है थर्मल डिकम्पोजिशन का वो क्या है थर्मोलिसिस नाम है ओके okay. अभी थर्मो डिकम्पोजिशन कैसे होगा ये थर्मल डिकम्पोजिशन कैसे होगा थर्मल डिकम्पोजिशन होगा हीट के थ्रू थर्मल डिकम्पोजिशन है मतलब क्या है ये कैसे हो रहा है इट इज कॉस्ड बाय हीट इज दैट क्लियर ओके सो थर्मल डिकम्पोजिशन वट इज थर्मल डिकम्पोजिशन थर्मल डिकम्पोजिशन टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस इज द टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस केमिकली डिकम्पोजिस तो अपन ये बोल सकते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन में मतलब एक स्पेसिफिक टेम्परेचर अप्लाई करते होंगे आप तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे वो पर्टिकुलर रिएक्टेंट जो है वो टूटना शुरू हो जाता है तो वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है जो इसको अपन बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन टेम्परेचर बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि थर्मल डिकम्पोजिशन टेम्परेचर क्या होता है थर्मल डिकम्पोजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर सब्सटेंस जो है वो केमिकली टूटना शुरू हो जाते हैं ये डिकम्पोज होना शुरू हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन टेम्परेचर एंड द स्टेटमेंट इज इन फ्रंट ऑफ यू The decomposition temperature of a substance is the temperature at which substance chemically decomposes. अब देखो combination reaction जब हमने पढ़ा था तो पढ़ा था exothermic process हो रहा है क्योंकि कम्बाइन हो रहे हैं कम्बाइन होने में heat release हो रही है उसी तरीके से decomposition में क्या होता है endothermic process होता है हीट की क्या होती है जरूरत होती है एंडो मीन्स इन साइड इन ठीक है थर्मिक मीन्स वी अंडरस्टैंड वॉट इज थर्मिक ओके सो वेन हीट इज रिक्वायर्ड That is endothermic process. I hope you are not confused with endothermic and exothermic. बिल्कुल clear है exo का मतलब होता है out और endo means होता है in. तो endo means हो गया in thermic मतलब हो गया heat. तो जब when heat is required to complete the process, that is endothermic reaction. मतलब उस time में अगर हम मुझे कैसे पता चलेगा endothermic हो रहा है general अगर observation है मेरा तो आपका जो test tube है ये beaker है वो गर्म नहीं रहता ठंडा रहता है वो क्या क्या हो रहा है उसमें एंडोथमिक प्रोसेस हो रही है ठीक है हीट जो है वो क्या हो रही है हीट इज रिक्वायर्ड इट इज नॉट रिलीज तो दैट इज नोन एज एंडोथमिक और अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है तो डेफिनेटली एंडोथमिक प्रोसेस हो रहा होगा क्लियर है मेरी बात आप लोगों को ओके okay, तो थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन क्या एग्जाम्पल है जैसे मान लीजिए हमारे पास रिएक्टेंट है लेड नाइट्रेट अब इस लेड नाइट्रेट जो कि सॉलिड फॉर्म में है इसको जब आप हीट करोगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा मतलब कि टूटना शुरू हो जाएगा टूट क्यों रहा है क्योंकि आप इसको गर्म कर रहे हैं हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो जो ये लेड नाइट्रेट है ये ब्रेक हो जाएगा लेड ऑक्साइड में दैट इज पीबी ओ प्लस इसमें ब्रेक हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एनओ टू प्लस ऑक्सीजन ये तीन प्रोडक्ट आपको मिलेंगे लेड नाइट्रेट के टूटने के बाद ओके अब देखिए नेक्स्ट डिकम्पोजिशन जो है वो क्या है आपका इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसको इलेक्ट्रोलिस भी कह सकते हैं इलेक्ट्रो मीन्स विद द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट लिसिस मतलब ब्रेक होना अब इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम ये देख पा रहे हैं हम ये देख सकते हैं कि जो कंपाउंड है इसमें वो किस फॉर्म में ब्रेक होंगे आयन्स के फॉर्म में ब्रेक होंगे कब ब्रेक होंगे जब आप क्या करोगे इलेक्ट्रिसिटी को पास करोगे किसमें सोल्यूशन में जब इलेक्ट्रिसिटी सोल्यूशन में पास होगा तो वो किसमें ब्रेक हो जाएगा आयन्स के फॉर्म में जैसे की सोडियम क्लोराइड आपने सुने हैं सोडियम क्लोराइड का अगर हम सोल्यूशन बनाते हैं और उसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो किस फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा एन ए प्लस और सी एल माइनस के फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा आप एक एग्जांपल देखो जनरल से मान लो मेरे पास ए बी एक रिएक्टेंट है इसमें हमने क्या किए इलेक्ट्रिक करंट को पास किए जब हमने इलेक्ट्रिक करंट को पास किए तो ये ए बी जो अपना रिएक्टेंट था ये किसमें ब्रेक हो गया टूट गया ये टूट गया ए प्लस और बी माइनस अब ये जो आप देख पा रहे हो ए प्लस और बी माइनस ये क्या होते हैं आयंस होते हैं एक के ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे के ऊपर क्या है नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो आपको दिख रहा है ये क्या है आयंस है अभी जो पॉजिटिव वाला है इसको आप बोलते हो गेटायन और जो नेगेटिव है उसको बोला जाता है 
एनाइंस तो आइंस के फॉर्म में डिकम्पोजिशन होगा ओके okay. एग्जाम्पल देख लेते हैं इलेक्ट्रोलिस ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलिस ऑफ वाटर में क्या होगा जब वाटर का इलेक्ट्रोलिस होगा एच टू ओ का तो ये किस में ब्रेक हो जाएगा एच टू में और ओ टू में सो इन द सेम मैनर वेन यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ एनी सी एल सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल है ये सारा देखो एक चीज आप याद रखना ये सब कुछ किस में हो रहा है सोल्यूशन में हो रहा है सॉलिड में जो है वो आयंस में स्प्लिट नहीं हो सकते तो ये जो सारा प्रोसेस है वो किस में रहा है सोल्यूशन में हो रहा है तो एनी सी एल का सोल्यूशन है और आप जब इलेक्ट्रिक करेंट इसमें पास कर रहे हो तो ये किस में ब्रेक हो जाएगा एन ए प्लस सी एल माइनस आयन में ये क्या शो कर रहा है कि इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन के टाइम में जो कंपाउंड है आपके वो किसमें ब्रेक हो जाते हैं आयंस के फॉर्म में ब्रेक हो जाते हैं आयंस क्या होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैरियर होते हैं जिनको कैटाइन और एनआईएन कहा जाता है नेक्स्ट फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसको हम फोटोलिस भी कह सकते हैं इसका एग्जाम्पल अगर आपको याद होगा आप छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हो फोटो सिंथेसिस याद है जब आपको मैम बोलती थी कि जो प्लांट है अपना फूड जो है वो कैसे बनाता है जब उसको सनलाइट मिलती सनलाइट नहीं मिलेगी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस भी एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है तो उस केमिकल रिएक्शन के टाइम में फोटोसिंथेसिस के टाइम में आप, आपको किसकी जरूरत होती है सनलाइट की जरूरत होती है प्लांट को तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज सेम फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में किसके प्रेजेंस में होगा सनलाइट के प्रेजेंस में होगा मान लीजिए अपने पास एक रिएक्टेंट है सिल्वर क्लोराइड सिल्वर का सिंबल एजी होता है तो एजी सी एल जो है अपना एक रिएक्टेंट है जब हमने सनलाइट पास करवाई ये जो रिएक्शन है मतलब एजीसीएल जो है किसके प्रेजेंस में हो रहा है रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस ये ब्रेक हो जाएगा किसमें एजी में प्लस सीएल टू में इन द सेम मैनर इफ आई हैव सिल्वर ब्रोमाइड एजीबीआर ये रिएक्शन को भी अगर सनलाइट के प्रेजेंस में करवाया जाए तो ये किसमें ब्रेक हो जाएगा सिल्वर एजी में प्लस बी अभी जो सिल्वर यहाँ पे ब्रेक हो रहा है वो किस फॉर्म में होगा सॉलिड के और जो बी आर टू आपका मिला है वो किस फॉर्म में होगा गैसियस फॉर्म में होगा बैलेंसिंग ये अभी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी बैलेंसिंग क्या इसके लिए आपको बैलेंसिंग देखना पड़ेगा ओके okay, तो ये जो ये एग्जाम्पल है ए जी बी आर का आप देख रहे जो प्रोडक्ट आपको मिला है ये रिएक्शन यूज होता है फोटोग्राफिकली ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का यूजेज है ओके कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप कभी भी रिएक्शन पढ़े उसको नाम से समझ लें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब सीधी सी बात है इस रिएक्शन में क्या हो रहा होगा डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा एक स्पीशीज जो है वो दूसरे से डिस्प्लेस हो जा रही होगी एक कंपाउंड दूसरे से दूसरे कंपाउंड से डिस्प्लेस हो जा रहा होगा ओके okay. तो इसका स्टेटमेंट अगर मैं जनरल से आपने पहले देख लें तो क्या होगा अ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड आपको पता है जमाना किसका है जो ज्यादा पावरफुल है वो क्या करता है जो लेस पावरफुल वाला व्यक्ति है उसको डिस्प्लेस कर देता है तो राज्य किसका चलने वाला रहता है द वन हु इज मोर पावरफुल इन द सेम मैनर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब होता है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा जो ज्यादा रिएक्टिव वाला एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा डिस्प्लेस करके एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा ठीक है रिमूव नहीं करेगा रिमूव में और डिस्प्लेस में फर्क है मतलब कि वो रहेगा वहीं लेकिन उसकी जो जगह है वो क्या हो जाएगी बदल जाएगी और उसके बाद एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अब जब मैं ये बोल रही हूँ कि मोर रिएक्टिव वाला जो होगा लेस रिएक्टिव से डिस्प्लेस हो जाएगा तो आपको कैसे आपके दिमाग में हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा मोर रिएक्टिव है लेस रिएक्टिव है ये एक रिएक्टिविटी सीरीज है जैसे जैसे आप पढ़ेंगे उस रिएक्टिविटी सीरीज को आप देखोगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि रिएक्टिविटी सीरीज में कौन से ज्यादा रिएक्टिव है कौन सा लेस रिएक्टिव है मैं आपको एक टेबल दे दे रही हूँ जिसको आप देख के समझ पाओगे कि रिएक्टिविटी सीरीज में किसका कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन लेस रिएक्टिव है ओके तो अब अपन एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे ये डिस्प्लेस करता है मान लीजिए अपना जो एग्जाम्पल है उसमें आयरन जो है एफ वो रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट से सी यू एसओ फोर एफ ई जो सॉलिड स्टेट में है क्योंकि एफ ई क्या है एक मेटल है सॉलिड स्टेट में रहेगा वो रिएक्ट कर रहा है सी यू एसओ फोर से जो एक्वस फॉर्म में ओके तो अब क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रहे हैं आयरन जो है एफ ई जो है वो क्या है कॉपर से सी यू एसओ फोर में आप देख पा रहे हो जो कॉपर है वो क्या है मेटल है एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर देगा ठीक है तो जो अगर आप कॉपर और आयरन कंपेयर करो तो जो आयरन है एफ ई है वो ज्यादा रिएक्टिव है किससे कॉपर से तो ये प्रोडक्ट बना लेगा एफ ई एसओ फोर और जो कॉपर है उसकी जगह बदल जाएगी और वो अलग हो जाएगा वो रिएक्शन में रहेगा सेम वे अगर मेरे पास जिंक है जिंक अपने लिए जेड इन सॉलिड स्टेट में और
जिंक जो है वो क्यों रिप्लेस कर रहा है कॉपर को तो जो जिंक आयन है जिंक जेड एन टू प्लस आयन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है किससे कॉपर टू प्लस आयन से इसीलिए जो है वो क्या कर रहा है जो जिंक जो है वो कॉपर को क्या कर रहा है डिस्प्लेस कर दे रहा है किसमें से कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव लेड पी बी इज रियक्टिंग विद सी यू सी एल कॉपर क्लोराइड से ठीक है कॉपर क्लोराइड से रिएक्ट कर रहा है तो अब लेड का भी यही कंडीशन लेड इज मोर रिएक्टिव देन सी यू तो इट विल फॉर्म अ कंपाउंड पी बी सी एल टू इन द इक्व स्टेट और कॉपर जो है वो क्या हो जाएगा आपका अलग हो जाएगा कमिंग टू द नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अब ये ध्यान से समझ लीजिए डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है डिस्प्लेसमेंट क्लियर है अगर आपको डिस्प्लेसमेंट क्लियर है आपको डबल डिस्प्लेसमेंट फटाक समझ में आ जाएगा ठीक है कॉन्सेप्ट क्लियर रखो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा था जो ज्यादा रिएक्टिव वाला मेटल था या एलिमेंट था वो क्या कर दे रहा था लेस रिएक्टिव वाले को हटा दे रहा था यही बात थी और नए कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जा रहा था अब यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट पड़ना है लेकिन डबल डिस्प्लेस तो क्या ये दो बार हो रहे होंगे ऐसा है क्या क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट देख लो लेट सी द स्टेटमेंट फर्स्ट टू रियक्टेंट एक्सचेंज आयस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड पहले आप एग्जाम्पल देखो उसके बाद आपको अपने आप स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा फिर मैं आपको स्टेटमेंट क्लियर कर जो एग्जाम्पल है मैं अपने रिएक्टेंट में ले लिए सोडियम सल्फेट एन ए टू एसओ फोर क्लियर एक्वस फॉर्म देखते जाओ प्लस एरियम क्लोराइड विच इज ऑल्सो इन द एक्वस फॉर्म अब इस रिएक्शन में प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन होगा वो क्या हो आप एक चीज ध्यान रखो आप ये मत सोचो मैं इलेवेंथ में जाके सीखूंगी आप अभी से जब पढ़ रहे हो ना तो आपको क्लियर होना चाहिए जब भी आप रिएक्शन करते हैं तो आपको प्रोडक्ट खुद से लिखते बनना चाहिए यू शुड अंडरस्टैंड हाउ टू राइट द प्रोडक्ट तो कभी भी रिएक्टेंट लिखो तो क्या करो उसके उसमें जो हर एक स्पेसिफिक एलिमेंट होता है जैसे एन ए में जो एन है इसके ऊपर कौन सा चार्ज है प्लस चार्ज है लिख दो एसओ फोर के ऊपर कौन सा चार्ज होता है माइनस चार्ज होता है ये आपको पढ़ते पढ़ते बनने लगेगा मेटल नॉन मेटल मेटल के ऊपर प्लस चार्ज नॉन मेटल के ऊपर माइनस चार्ज बेरियम भी मेटल है इसके ऊपर प्लस चार्ज हो गया क्लोरीन है सीएल है इसके ऊपर क्या होता है माइनस चार्ज क्योंकि ये नॉन मेटल है अब अपने आप सब चीज क्लियर हो जाएगा कि प्रोडक्ट बनना क्या है क्यों यही प्रोडक्ट बना कुछ और क्यों नहीं बना तो अब देखो आपको पता है जब रिएक्शन होता है तो ऑपोजिट चार्जेस वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं आपस में अट्रैक्ट करके एक कंपाउंड बना लेते हैं तो एन क्या दिख रहा है आपको प्लस दिख रहा है ये किससे अट्रैक्ट करेगा माइनस वाले से तो एन देखो माइनस वाला कौन सा है सी एल तो एक प्रोडक्ट तो एन बन गया दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा बी बनेगा तो अपने पास दो प्रोडक्ट बने बी एस ओ हम पढ़ रहे थे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बेटा क्या होता है कि जो आयंस हैं वो क्या होते हैं आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं दोनों आयंस आप देख रहे हो कि एन का जो आयन था एसओ वो किसके पास चला गया बी के पास चला गया और जो बी का आयन था सी वो किसके पास चला गया एन के पास चला गया तो ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सिर्फ एक ही मेटल डिस्प्लेस हो रहा था जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है दोनों ही आयन जो हैं वो एक्सचेंज कर लेते हैं लॉपस में तो ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ओके तो ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है बेरियम सल्फेट इन द सॉलिड स्टेट लिखा है तो ये जो है आपको मिलता है व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में ऐसा लिखा रहेगा बुक में व्हाइट प्रेसिपिटेट अब आप व्हाइट प्रेसिपिटेट से क्या समझते आप प्रेसिपिटेट से क्या समझते हैं व्हाइट तो पता ही है आपको कलर अब एक नया टर्म आ गया प्रेसिपिटेट तो जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा मतलब कि प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन निश्चित है डेफिनेटली द प्रेसिपिटेट विल फॉर्म क्लियर तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भैया प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है प्रेसिपिटेट क्या होता है प्रेसिपिटेट जो है वो एक इनसॉलिबल सॉलिड है किसी भी सोल्यूशन में जो चीजें पूरी तरीके से सोलिबल नहीं होती है इनसॉलिबल होती है उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं टर्बिडिटी टाइप का दिखता है थिक दिखता है जैसे ऑफ कोर्स यू विल नॉट डू द प्रैक्टिकल ऑफ मैन लेकिन आपको समझना है जनरल की प्रेसिपिटेट होता क्या है देखो अगर मैं एक एग्जांपल बोलूं, जरूरी नहीं है हर सेटल होने वाली चीज जो नीचे जम जाए सोल्यूशन में उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं अगर मान लीजिए मैंने सैंड लिया और वॉटर में डाल दिया तो वो तो जाके सेटल हो जाएगा तो वो जो जम गया है वो जरूरी नहीं है प्रेसिपिटेट है प्रेसिपिटेट को भी अगर आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे तो कुछ टाइम बाद वो धीरे 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 जमना शुरू होता है एकदम से नहीं जमता है टाइम लगता है तो आप इस चीज को समझो कि प्रेसिपिटेट क्या है और बाकी से जब आप कंपेयर करें तो आप समझ पाए इस चीज को कि दोनों में डिफरेंस क्या है तो इनसॉलिबल सॉलिड जो रहेगा इनसॉलिबल सब्सटेंस जो अपन को दिखेगा थिक दिखेगा सोल्यूशन में वो अपना प्रेसिपिटेट कहलाएगा सो वट इज प्रेसिपिटेट इज इज एन इनसॉलिबल सॉलिड दैट इमर्जेस फ्रॉम अ
पार्ट दिखता है अपन को जो जम रहा होता है धीरे धीरे वो तो प्रेसिपिटेट हो गया अब जो बचा हुआ है ऊपर का उसको क्या कहते हैं उसे कहते हैं सुपर क्लियर दैट इज नोन एज सुपर ठीक है तो एवरीथिंग शुड बी क्लियर अब और एक और बात एक क्वेश्चन और आपके दिमाग में अराइज होना चाहिए कि मैंने तो बोल दिया कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है दैट मीन्स डेफिनेटली द प्रेसिपिटेट विल फॉर्म ओके तो ये प्रेसिपिटेट जो है वो कब आकर होता है कब होता कब है किस कंडीशन में होता है तो प्रेसिपिटेट फॉर्म होने के लिए हमेशा आपके पास क्या होना चाहिए दो सोलिबल सॉल्ट का होना जरूरी है या आप ऐसा भी बोल सकते हो या सुन सकते हो कहीं पर अपने पास जो रिएक्टेंट है वो दोनों ही किस फॉर्म में होना चाहिए एक्वस फॉर्म में होना चाहिए या सोलिबल फॉर्म में जब आपके पास दो सोलिबल सॉल्ट होंगे तभी आप प्रेसिपिटेट को देख पाओगे तो वट हाउ यू कैन एक्सप्लेन वी कैन राइट प्रेसिपिटेट अकर्स बिटवीन टू एक्वस आइनिक कंपाउंड और सोलिबल सॉल्ट टू फॉर्म न्यू इन सोलिबल आइनिक कंपाउंड तो जो नया आपको प्रोडक्ट दिखता है जो कि सोलिबल नहीं है सोल्यूशन में वही आपका क्या है प्रेसिपिटेट अब एग्जाम्पल ये सारी चीज अभी जो अपन आप सुन रहे हो ये क्या आपके दिमाग में आप इस चीज को सोच रहे हो हाँ ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है जब आप इसको प्रैक्टिकली देखेंगे ना लैब में तब आपको ये चीज और क्लियर हो जाएगी तो ये बेसिक बात है आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है नाउ लेट सी द एग्जाम्पल वन मोर एग्जाम्पल आई हैव लेड नाइट्रेट मेरे पास एक और रिएक्टेंट है पी बी एन ओ थ्री होल्ड ट्वाइस एक्वस सोल्यूशन प्लस के आई जो की एक्वस फॉर्म जब ये दोनों रिएक्ट करे फिर आप क्या करो आपका पहला काम जब भी आप रिएक्शन कर रहे हैं चार्ज बना लिया पी भी लेड मेटल है इसके ऊपर प्लस चार्ज होगा नाइट्रेट एनओ थ्री टू माइनस इसके ऊपर माइनस चार्ज होगा के आई के के ऊपर प्लस आई के ऊपर माइनस ठीक है हम पढ़ रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दोनों आयन एक दूसरे को क्या कर लेंगे एक्सचेंज हो जाएंगे मतलब कि ये बन जाएगा पी अगर मैं चार्ज के अकॉर्डिंग देखूँ तो ये प्लस वाला है पी प्लस है तो ये अपने किसको ढूंढेगा ऑपोजिट चार्ज वाले पार्टनर को ढूंढ पार्टनर को ढूंढ लिया ठीक है एनओ थ्री वाला जो है ये भी माइनस है इसके साथ इसने अपने पार्टनर को ढूंढ लिया के को ढूंढ लिया तो आपका प्रोडक्ट बन गया के एनओ थ्री पोटेशियम नाइट्रेट प्लस क्या बना लिया इसने लेड आयोडाइड पी बी आई टू ये जो पी बी आई टू बना है ये ही आपका प्रेसिपिटेट इन सोलिबल प्रोडक्ट तो दिस इज योर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे ही जैसे आप एग्जाम्पल करेंगे जितने रिएक्शन लिखेंगे आपको अपने आप प्रोडक्ट को लिखने की हैबिट होते जाएगी हमेशा आप कोशिश करो क्योंकि अभी आप टेंथ में तो हमेशा आपकी हैबिट होना चाहिए वट एवर केमिकल फॉर्मूला यू राइट राइट द नेम जैसे कि मैं बी बी एन ओ थ्री टू लिख रही हूँ तो उसको लिखकर छोड़ना नहीं उसके नीचे आप डायरेक्टली नाम लिख दो की लेड नाइट्रेट है पोटेशियम आयोडाइड तो ऐसे करके आप हमेशा अपने आंसर को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करिए क्योंकि आप एक चीज याद रखो कि आपको आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्वियसली जेई के लिए पढ़ोगे या जिसके लिए भी पढ़ोगे सारी दुनिया आजकल इसी के पीछे दौड़ रही है तो वट एवर यू यू वट एवर एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बिफोर दैट यू हैव टू अपेयर फॉर द थियोरिटिकल एग्जाम तो इस चीज को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि पहले ही आपको थियोरिटिकल एग्जाम की तैयारी करना है आपको थ्योरी लिखना है तो आपको अपने आंसर को प्रेजेंट करते आना चाहिए बहुत लंबी चटाई कभी भी नहीं बिछा आंसर में जो भी लिखो आप एकदम एक्सप्लेनेटरी टू द पॉइंट आंसर लिखो क्लियर है तो आपको मार्क्स गेन करना इज नॉट अग डी ओके तो दिस इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आई होप यू आर नॉट हैविंग एनी डाउट इफ यू आर नॉट हैविंग एनी डाउट इसका मतलब आपको कुछ समझ में नहीं है क्योंकि अगर आपको डाउट नहीं है इसका मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आया दिमाग में गया भी और निकल भी गया और अगर आपको डाउट है इसका मतलब ये है कि आपने समझने की कोशिश की है और अगर आपको डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन ओके थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंस वील बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो